。原来我们这些年都错怪莽仔了。莽小五真的是凭实力挨了每顿揍。只见干饭王莽仔正在咔咔炫饭，小五模仿七仔叔扑过来咬妈妈耳朵，没轻没重的他都把莽仔头套扯变形了。而莽妞妞一心干饭，不耐烦的推开他，于是虫洞两大将种就这样杠上了。小五拼命废骂莽仔，拼命往嘴里塞竹叶。最后得寸进尺的小五直接去扯妈妈的头套，不得不说莽妞妞的情绪是真的稳定。要是换成爱宝或者金山，估计早就把小五揍到怀疑熊身了。小五小时候被打姨们觉得好可怜，现在被打姨们只觉得这小子活该。这天莽妞妞正靠在门边咔咔炫饭，调皮的小五直接把妈妈关到了门外，关门时还把莽妞妞给吓了一跳。而小五看到妈妈用眼神警告自己，心虚的把门打开又关上，表示是门自己在动。结果就在莽妞妞信以为真探头查看时。眼疾手快的小五一下子用门夹住了他的头，好家伙！突然感觉莽仔也挺不容易的。小时候的小五还没草丛高，就喜欢到处冒险，搞得莽仔总是满院子寻找消失的孩子。被抓到后，小五也没有丝毫悔改的意思，反倒一口咬住妈妈的脸蛋，使劲薅，气得莽仔龇牙咧嘴，生你还不如生块叉烧。并且小五还主打一个妈妈往东，他往西，妈妈不让爬树时，他天天往树上窜。无奈的莽仔只好亲自教好带儿爬植树。没曾想一身反骨的小五直接撒腿开溜，好不容易母子俩达成和平协议，结果学渣小五铁了心只想爬行木架，就算被揍也目标坚定的往木架上跑。莽仔气得木字欲裂，退火，我要退火。只见他提溜着小五来到墙边，望眼欲穿，想找隔壁的蓝香嫂子帮忙带带娃。感觉但凡墙头低点，他都能把娃甩过去。除了废妈，小五还自带喜剧天赋，不是扶树大哭，就是撅腚放屁，一周一个新笑料，完全没有瓶颈期。这天外公给他整来冰块降温驱暑，结果这小子直接抱起来啃了一大口，把自己冰成了瓜娃子，赶紧抚慰舌头，最后费了九牛二虎之力咬掉一小块。兴奋的小五忙不迭地往嘴里送，没曾想这小子直接贡献又一笑料。不得不说，莽小五还是太全面了，难怪能成为二三届熊猫中的顶流呢。大熊猫萌兰究竟是什么百变小熊？耍帅卖萌搞怪，整活样样精通。看这仿佛手握多条熊命的大佬气势，以后谁还敢说我们萌兰是战五渣？自从当上掌握北洞经济命脉的霸总后，萌兰凭实力让旅游淡季跟北洞 say bye bye。花里胡哨的技能不仅让现场游客连连惊呼，就连屏幕前的一亿也被他迷得七荤八素。当初下雪后萌儿玩得不亦乐乎，连续翻跟头时也不忘举手跟游客们比心。紧接着趁转身的间隙偷偷叼起小葫芦，帅气而又自信的翻到游客们面前求夸夸：“一亿们，掌声在哪里？尖叫在哪里？”就是说，萌兰皮套下真的没有藏人吗？怎么随便一出手就能迷晕万千猫粉的心？都说吕寒熊猫乐宝的单臂大回环非常帅气，萌兰得知后不甘示弱，霸气转身迷晕众人。很想知道要做什么样的梦才能把萌儿抱回家。不过要说萌兰帅出圈的名场面，当属尘土飞扬自带特效的出场方式，直接打败百分之九十九的英雄电影。但其实萌兰不仅能耍帅，更能卖萌。刚学会走路的她，跌跌撞撞走向镜头，软萌可爱的模样直击姨们心巴。也难怪美奶妈总是抱着萌兰不撒手。我的萌妹，我最喜欢我萌萌仔，萌三好乖的，脸好圆的。此外，萌兰凭借咬手手撒娇的动作，不知萌化了多少姨的少女心。而隔壁胖大海听说这样做很可爱，也决定跟自己表哥学一下，只是晃的好像手和身体刚认识一样。不摇手，第二不扭动身体，怎么晃不起来啊？再试一次，摇手晃。萌、啊、兰，你出来！第一次在熊猫脸上看到震惊表情，大海内心 OS 不是，为什么我扭不起来？只能说狐妹子这方面也是需要天分的。有次萌兰慢悠悠的在院里溜达，突然转身给了游客们一个小惊喜，或许是觉得有些不好意思，姨们还意犹未尽，她就害羞的跑了。当初听说丫丫回来后要住自己隔壁，萌兰几乎每天都要跑去监督工人叔叔。看到对方拍自己，立马屁颠屁颠跑过去，趴在窗边扬起脑袋，仿佛在说随便看吧。强烈建议国家努努力落实一户一萌兰。都知道萌儿的体重能排北洞熊猫前三，自己都圆滚滚的养的小鸟怎么可以瘦？因此萌兰经常把窝窝头让给小麻雀吃，等他们吃饱了自己再吃剩下。在萌儿长时间的暖心投喂下，小麻雀们个个都变成了走地鸡，甚至给他们养的都快三高了。能耍酷能卖萌为熊开朗热情，果然。然萌兰能成功不是没有原因，相信未来会有更多猫粉喜欢上它。原来熊猫界也有自己的卡戴珊，眼前身姿妖娆、长相妩媚的熊熊，就是萌兰的绯闻女友太子妃。
小白天，因为天生微笑唇自带魅惑的上扬眼线，只需一个回眸就能让猫粉们彻底沦陷。小白天体型要比其他小熊娇小玲珑，还长了身纯洁无瑕、白得要死的毛发。如果说萌兰是阳光、帅气、智慧多金的爸爸，那小白天就是集美貌、智慧于一身的大小姐。不过，相较之下，小白天在北洞的血统更纯正。萌兰的妈妈萌萌是在一岁时被交换到北洞，而小白天则是北洞大熊猫凉凉的曾孙女，也是在北洞土生土长的一公主。因此，相较于太子妃这个称呼，或许我们萌兰才是小白天养的面首。虽然是只女熊，但小白天身手矫健。和绯闻男友萌兰一样，喜欢整活爬树，甚至做高难度倒挂金钩都不在话下，并且他还偷偷练就了铁头功功夫。别的小熊掰竹子，要么用牙咬，要么用手掰，可我们小白天却是直接用脑壳给掰断。就是说，这又萌又飒的模样，谁能不爱？众所周知，爱撒娇的女熊最好命。当奶爸给白天送来不喜欢吃的窝窝头后，他总是使出浑身解数，让对方知难而退。只见小白天麻利的转身撒娇求按摩，表示要把自己按舒服了才肯赏脸吃窝头，面面一脸的生无可恋，心不在焉的戳着他。小白天见状，直接生胖气，原地转了个圈，随后报复似的把脚丫子送到面面嘴边，感觉奶爸已经在刻板的边缘反复横跳了。此外，同样被小白天拿捏的还有黄连奶爸，不过很大原因是直男黄连的按摩手法太过狂猛，一顿操作猛如虎，感觉熊熊的毛发都要磨秃了。因此，按摩服务还尚未结束，小白天就给了个差评。气鼓鼓的他翻着白眼斜棱黄脸奶爸，不仅不要窝头，就连损损也被无视，扶着墙委屈巴巴的模样，不知令多少人心疼。想必整个北洞能拿捏住小白天的，只有站在食物链顶端的鼓鼓奶爸了。看他绝望的眼神，就知道今天按摩没戏。最后只能乖乖的来到门口接过窝窝头，但没多久，鼓鼓爹就被小白天拉下了神坛。不仅给熊熊按了摩，送加餐时还被屡次拿捏。这下该换成小白天站上北洞食物链顶端。如此可爱、漂亮、古灵精怪的熊熊，网友们爱了吗？女明星福宝又又又被央视点名表扬了。据央视报道，自从小福回国后，直接带动了大量韩国游客来四川旅游。熊猫基地旅游套餐的预订量增加 15% 当地酒店的预约率更是环比增长近三成。不愧是粉丝遍布全球的国际女明星，尚未展出就为地方经济做出如此大贡献，也难怪直到现在都没确定她落户哪里。估计这些基地都抢着想要复工组吧。先前一直网传福宝将落户神树坪基地，只因这里不仅摆放了小福的名牌，曾文奶爸近期也时常在熊猫场地内转悠，似乎是在给小福同学挑选心意的院子。如果福宝真的要落户神树坪基地，不知会跟哪只熊熊做邻居呢？有网友猜测会跟舅老爷小奇迹做邻居，毕竟两熊不仅是亲戚，长得都很漂亮。江爷爷参观神树坪时就很喜欢小奇迹，甚至还满怀期待的想让他当孙女婿。得知两熊是亲戚后，老姜还表示很惋惜。不过福宝展出后，游客必定非常多。如果安排在小奇迹所在的外环，极有可能会造成拥堵，对游客还是福宝来说都不是好的体验。更何况小奇迹和福猪猪都喜欢拆家，这要是让俩活爹凑到一起，不得天天约着半夜出来拆院里的树。因此和小奇迹做邻居的可能性不大。至于马来西亚小公主生意就更不用说了，年龄稍小的她甚至比福宝还要闹腾。撒起欢来，两条小短腿向上了马达式的飞快。当初回国时，大马奶爸曾提醒生意不要挖煤，没曾想他只听到了要挖煤这几个字，每天都兢兢业业在院子里四处搜寻宝藏。曾经白到发光的毛发直接染成了焦糖色。这要是让生意和福宝做邻居，估计没几天就能把神树坪挖煤集团干上市。此外，有网友发现琳琅院子外的名牌被撤走了。不知这是否在给小福同学腾位置呢？并且这个院子外的游客通道非常宽敞，相比外环场地容纳的游客会多一些，还有其他出入口能去看别的小熊，这样就不用担心游客长时间聚集造成堵塞。对此，福宝粉丝表示，只要不委屈其他猫猫，其实福猪猪住在哪里都是可以的，甚至可以和那些没有名气的小熊安排到一起。如此一来，也能让更多猫粉关注到更多小熊。不知这泼天的富贵会轮到那只熊熊吗？就让我们拭目以待吧。